ریزرز پر اور اس کے پہلے کئی مرتبہ ہمارے شیڈیولز جو ہیں وہ آگے پیچھے ہوئے ہیں بیکوز اگر آپ کو سو لوگوں کو سو یونٹ کے لوگ ہیں لے جانا ہے تو سم ٹائم بہت تکلیف ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے ویزے نہیں ہو پاتے جو کہ وہ فلم کے لیے ہمارے وہ جو ٹیکنیشینس ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو آئی ایم شیور کہ فلم لائن کے لیے بھی بہت بہت فائدہ ہوگا بیکوز یہ جو ویزا بورڈ کے تھرو اگر ہو رہا ہے سب کام تو وہ بہت آسانی سے ہوگا بہت جلدی ہوگا اور اس کے جو ہونے کے چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس بارے میں سب سے زیادہ بتا سکتے ہیں ہمارے ٹھکر صاحب اور انہوں نے پورا بتایا ہے کافی لمبا جڑا آپ اگر یہ ایک سنسیٹ میں سمجھ جائے تو تھوڑا سا بتا دیجیے کیا ہے कि जितने भी वीजा कंसल्टेंट हैं इसमें वीजा कंसल्टेंट के दो टाइप है एक एजुकेशन कंसल्टेंट है और एक ट्रैवल कंसल्टेंट है तो जितने कंसल्टेंट इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं तो उन लोगों को ये वीजा बोर्ड जो कंपनी है जो अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो पूरा वीजा असिस्टेंस के अंदर हेल्प करते हैं रेपिड एसओ के अंदर हेल्प करते हैं हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है जिनके थ्रू उन लोगों का एस ओ पी कुछ ही मिनट के अंदर बन जाता है हमारा पूरा एक जो वीजा कंसल्टेंट का कम्युनिटी का वॉल है जहाँ भी वो लोग आके अपना जो प्रमोशन है वो कर सकते हैं डे टू डे प्रमोशन कर सकते हैं फ्लायर्स के साथ उसके बाद उनका अगर कोई इवेंट है तो आज मैं पंजाब में कंसल्टेंट हूँ लेकिन गुजरात में कौन सा इवेंट चल रहा है मुझे नहीं मालूम है तो वो अगर वीजा बोर्ड के प्लेटफॉर्म पे आके उनका इवेंट अगर वहाँ पे रजिस्टर करते हैं तो गुजरात के भी कंसल्टेंटों के पास से उनको रिस्पॉन्स मिलेगा तो जैसे आपने बोला कि एजुकेशन कंसल्टेंट है और जो ट्रैवल कंसल्टेंट है सभी कंसल्टेंटों को इन वीजा बोर्ड से फायदा होगा हमारा पोर्टल भी है और मोबाइल ऐप भी है दोनों है इसमें जो डेटा कैप्चर किया जाता है वो डेटा एक कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है उसको अगर कहीं से मिसयूज हो जाए तो उसको सिक्योर करने के लिए आपने क्या स्टेप्स ले रखे हैं हमारी कंपनी गलत हाथ में नहीं आ जाए हाँ जी वो जो हमारी कंपनी है जो वीजा बोर्ड वी आर आई एस ओ सर्टिफाइड कंपनी सो वी है रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दी इंडियन गवर्नमेंट एंड वी हैव ऑल दो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विच आर रिकॉर्ड फॉर द एजा एक्सी राइट अभी जो वीजा के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं जैसे स्टूडेंट वीजा होता है विजिटल वीजा होता है then there is a super visa, then there is scan plus visa, then there is student dependent visa, then there is dependent visa. तो ये जो सारी categories हैं जो कि हमारे visa पर portal के ऊपर available हैं जिनके अंदर हम assistance दे रहे हैं और with the help of technology they will be able to simulate their entire process. मिस्टर बुकला ने एक आपके लिए क्वेश्चन थे ये वीजा बोर्ड के ऐप से रेवेन्यू कैसे बढ़ सकती है ट्रैवल एजेंट की उनके लिए क्या बेनिफिट्स आ सकते हैं उनका कुछ बेनिफिट्स क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं सर वेरी गुड क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ़ ऑल एक्चुअली सी आई एक्सप्रेस माय वेरी थैंक्स फॉर यू जो है आप कटे हुए हैं और जो खास करके जो इस वक्त इंडस्ट्री का वीजा कंसल्टेंट का जो बर्निंग इश्यूज हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं तो रेवेन्यू सबसे बड़ा एक इश्यू रहता है कोई भी आदमी जो है वो पैसा कमाने के लिए काम करता है तो हमारा जो मेरा खुद का 20 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का और इंडस्ट्री जो अभी ड्रस्टिकली चेंज हो चुकी है आप जब देखेंगे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जब आपने शुरुआत में मोबाइल देखा था तो मोटर लोग इतना बड़ा मोबाइल आता था अभी जाके आप देखेंगे तो मोबाइल हाथ में आ गया तो वो चीज़ जो है हर इंडस्ट्री में हुई 
जो चेंजेस हुई है टेक्निकली हर इंडस्ट्री में हुई है तो इस इंडस्ट्री का जो बर्निंग इश्यू था आज मैं देखता हूँ इंडिया के अंदर इतने सारे कंसल्टेंट है एवरी लुक एंड कॉर्नर हर आदमी बैठा हुआ है उसके पास नॉलेज है या नहीं अलग बात है इंडस्ट्री का नॉलेज है कि नहीं लेकिन वो दुकान खोल के बैठा है तो दुकान खोल के बैठा है तो दो आदमी रखेगा कहीं ना कहीं उसको तो दिखाना तो है ना दो आदमी लेके बैठेगा वो आएगा तो होता क्या है कि मान लो कि कोई केस आया अब उसे वो केस के बारे में मालूम नहीं है तो टाइम लग जाता है उसकी वजह से उसका जो नाम है वो खराब होता है हमने क्या सोचा कि इकोनॉमी तो कंटिन्यू करनी है तो हमने हर आदमी का सॉल्यूशन ऐसा किया कि हमने कम्युनिटी प्लेटफॉर्म बनाया है जो हमारा वीजा बोर्ड है उस पर हमने कम्युनिटी प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका रजिस्ट्रेशन टोटल फ्री है एक रुपया भी हम रजिस्ट्रेशन का नहीं लेते हैं अभी मान लो कि एक आदमी यूके के लिए वो अपना जो है एडमिशन का कर रहा है या ट्रेवल का कर रहा है दूसरा आदमी जो है वो जर्मन के लिए कर रहा है अब यूके वाले को जर्मन का मालूम नहीं है कि क्या करना है तो कम्युनिटी में जब वो अपने फ्लायर्स डालते हैं कि मैं यूके का करता हूं मैं जर्मन का करता हूं इस तरह से उनको एक तो एक्सपोजर मिल गया रेवेन्यू का आदमी जो जर्मन का करता है यूके भी कर सकता है ऑस्ट्रेलिया भी कर सकता है कनाडा भी कर सकता है तो जो रेवेन्यू के जो उसको जो ऑप्शन थे वो हमने बड़ा कर दिया दूसरा के एक आदमी अगर समझो जो कॉस्ट होती है आज किसी के पास दो एप्लीकेशन है तो उतने आदमी लगेगा कल कोर्ट के दस एप्लीकेशन आ गई तो आदमी को बढ़ाना है फिर जीरो आई तो उसका जो कॉस्ट है देखो कॉस्ट सेविंग इज ऑल्सो रेवेन्यू जनरेशन हमने उसकी कॉस्ट है ना बिल्कुल जीरो कर दिया उसे करना क्या है उसका जो भी कुछ आया सीधा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाल देना है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारी अभी जो है टेक्नोलॉजी उससे उसको जो अभी सर ने बताया कि महीनों के काम जो है वो घंटों में हो जाते हैं अब जो महीने की कॉस्ट है वो आपको घंटों में सब पर रिजल्ट मिल गया तो आप फोकस किस पे करेंगे बिजनेस पे करेंगे तो दैट पे आज अगर आप दो क्लाइंट को सर्विस दे सकते हैं तो हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप दस लोगों को दे सकते हैं सौ लोगों को दे सकते हैं तो जो आपकी इनकम दो लोगों की है इट विल कन्वर्ट इन टू हंड्रेड सो दैट इज दे ऑफ जनरेटिंग एंड एनहेंसिंग दी रिलेटेड थैंक यू हम खुद जो है इस इंडस्ट्री में एज एजेंट कंसल्टेंट भी हमारी खुद की अपनी एक कंसल्टेंसी है सुप्रीम कोर्टेश्वर के नाम से जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट की वीजा करते हैं अलग अलग जो है हम उस पर ऊपर काम करते हैं तो ये हमारा खुद का पेन था पिछले सत्रह साल से हम काम कर रहे हैं और सत्रह सालों में हमने देखा कि होता क्या है ये एक ह्यूमन जो है वीकनेस है कोई भी आदमी जब कंपनी में चार साल या तीन चार साल जुड़ना हो जाता है ना उसको क्या लगता है कि कंपनी मेरे बिगड़ चली नहीं सकती उसका एक ये ये ह्यूमन पेंडेंसी है तो वो क्या होता है कि जब हमारा काम बढ़ता है हम उसको बोलते हैं कि भाई ये अभी काम आपको करना है वो आके क्या बोलता है सर मेरा तो सैलरी बढ़ा दो नहीं तो मैं कल से नहीं आने वाला दैट्स अ बिग इशू और वो इतना हेड था कि मुझे जो बिजनेस करना था कि भाई मुझे साल का टारगेट था कि 200 सौ स्टूडेंट करने हैं मैं पचास नहीं कर सकता था क्यों कि सुबह आ जावे मैं सब कल से नहीं आ रहा हूँ मेरी सैलरी बढ़ा दो मेरी जो मदर बीमार हो गई मेरा ये हो गया सो दिस वॉज दी ह्यूमन प्रॉब्लम लेबर का इतना इश्यू था और उस दिन हमने सोचा हिरन और हम बैठे और हमने कहा कि हिरन इस इंडस्ट्री में अगर हमें आगे जाना है तो ये जो ह्यूमन एंट्रेंसेस है ना इसको ऑटो में कन्वर्ट करो तू भाई तू कल से क्यों आज से अभी चला जा दिस इज दोल्यूशन आर में अभी हमें कोई ऑफिस में बोलता है ना सर कल से नहीं आऊंगा वो डर हो गया उनको अब तो मुझे आना ही है अभी मैं आपको कल का एक केस बताता हूँ कल एक एम्प्लॉय ने आके हमको बोला कि मेरे को तो ये चाहिए अरे भाई तेरे को नहीं देने का चली जा फिर शाम को आगे होने लगी हाँ मतलब कोई भी था शाम को आगे रोने लगे हमने कहा कि भाई तुम्हारा रोना धोना देखे कि हम अपना बिजनेस देखे तुम्हारी जगह अपनी सही है हम आपको सब फैसिलिटी देते हैं सिर्फ वी आर रेडी टू फैसिलिटी यू ऑल द मैनर बट बिजनेस का मालिक मैं हूँ और आप अभी जैसा मालूम है जैसा अभी मेड सर्वेंट होती है ना 
अगर आपके यहाँ मैड नहीं आई तो खत्म पूरा घर मैड हो जाए इसमें अगर आपके पास एम्प्लॉय ने ये कर दिया ना वो सॉल्यूशन मैंने वीजा पोर्ट से लिया हमने तीन साल इसके ऊपर मेहनत की हम कम से कम पचास आईटी लोगों को मिले हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करते देखो मार्केट में आने से पहले हमें बहुत कुछ रिसर्च करना पड़ता है बहुत सारी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है सो दिस वे हिरन और मैंने दोनों ने बैठ के बहुत रिसर्च किया डे बाय डे हम जो है उस पर काम करते गए हम अपना बिजनेस भी करते थे ये भी करते थे और इस तरह से आज ऊपर वाले की दुआ से बजमी साहब के सपोर्ट से आप लोगों की जो है दुआएं हैं आज हम इस लेवल पे पहुंचे हैं और मैं आपको बता दू ये इंडिया का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वी आर दी फर्स्ट कंपनी और इसके अंदर एक और मैं आपको बताऊँ हमारा सबसे जो ट्रांसपेरेंसी का मामला है उस ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने क्या किया मालूम है किसी को अगर इसके अंदर का अलग अलग सिस्टम है हमने यहाँ तक बोल दिया कि किसी को अगर हमारी सर्विस समझ में नहीं आई ना तो वी आर रेडी टू रिटर्न देयर मनी पैसा हम वापस दे रहे हैं तो दिस इज काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी वी हैव क्या बात नरेंद्र गुप्ता सर आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं और अक्सर बेकर्स बॉलीवुड में जाके शूटिंग करना पसंद करते हैं जैसे आपने स्वीकार किया कि उनको वीजा में बहुत सारी तकलीफ आती है तो अब ये एप वीजा बोर्ड को फिल्म इंडस्ट्री तक कैसे पहुंचाएंगे कि उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले देखिए मैं यहाँ हूँ तो सबसे पहले शुरुआत में अपने घर से करूँगा जो भी मेरी नेक्स्ट शेड्यूल शूटिंग अगर बाहर होगी तो सबसे पहले मैं उन्हें कहने वाला हूँ कि भाई यहाँ से देखिए आप और जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि ये काम जो इतना मुश्किल था और इतनी आसानी से होता है तो आई एम श्योर कि ये धीरे धीरे बात फैलेगी एंड कोई भी जल्दी नहीं है हमें इसलिए कि बहुत सोच कर, बहुत समझ कर, बहुत मेहनत करके यहाँ तक ये कंपनी पहुँची है तो इसके आगे भी जो है बहुत सोच के समझ कर बहुत इसका अच्छा फ्यूचर करना है तो वो मुझे लगता है कि अगर हम ठीक से काम करें तो अपने आप ही हो जाएगा सर क्या ये फॉरन में जो ट्रैवल एजेंट्स हैं और वो लोग भी आपकी ऐप यूज कर सकते हैं और उनके कंट्रीज के लिए कुछ फ्यूचर फ्यूचर हमारा ग्लोबलाइजेशन है जो हमारे प्रणो भाई है वो प्रणो भाई का मेन काम ही है ग्लोबलाइजेशन हम हम इनके विजन से ही आ गया है हमारे जो प्रेरणा भाई हैं सबसे पहले इन्होंने ये विजन देखा था कि इस इंडस्ट्री को हमें ग्लोबलाइजेशन करना है अभी हमने इंडिया लेवल से शुरू किया है देखो जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर रेवेन्यू के बहुत इश्यू आते हैं क्योंकि वो पेमेंट डॉलर में आएगी तो फॉरन रेगुलेशन होते हैं उसको हमें ओवरकम करना पड़ेगा कल को ऐसा नहीं कि हम इंडस्ट्री चलाते जा रहे और कहीं और जगह पर चले जा रहे हैं वो हमें नहीं करना है तो हम हर चीज के लिए जैसे अभी फॉरेन फॉरेक्स का जो है उसके लिए हमारे कंसल्टेंट हैं हम उनके साथ बात करते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करें तो हर मैटर पे हम काम कर रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि आने वाले कुछ दिनों में मतलब मैं समझता हूँ एक आध साल जो है ये हमें लगेगा लेकिन वी आर गोइंग टू बी ग्लोबलाइज ये हमारा पूरा विजन क्लियर है कुछ एल्सर टेक्नोलॉजी या कुछ और टेक्नोलॉजी जो उसके पैकेज में काम कर रही है उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकते हैं जो अल्सर टेक्नोलॉजी है वो एक आ, एक जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी है ठीक है वो माइक है ना आ रहा है जो अल्सर टेक्नोलॉजी है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम रैपिड एस जो है वो जनरेट करते हैं सो एनी ऑफ द वीजा कंसल्टेंट हैविंग द इश्यूज ऑफ द मैन पावर लिमिटेड नॉलेज एंड रीजन फुल प्रोसेस एवरी टाइम न्यू कंटेंट हर टाइम पे नया कंटेंट चाहिए एक कोई भी पर्सन जब कंटेंट राइटर होता है तो उसका एक सिचुएशन पॉइंट होता है आ, तो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू मल्टीपल नंबर ऑफ रेफरेंस एंड रिजल्ट्स जो है ये टेक्नोलॉजी जनरेट करती है एग्जांपल फॉर कि अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन डाला है कि आ, मैं स्टूडेंट हूँ मुझे कनाडा जाना है जी यूनिवर्सिटी में जाना है आ, और कॉलेज जो कॉलेज के अंदर एम करना है तो वो रिस्पॉन्स जनरेट होने के बाद इफ यू फाइंड इट के नहीं मुझे आ, जो है ये कन्वीनियंट नहीं है यू जस्ट हैव टू सिंपली क्लिक ऑन द बटन दैट द स्टार्ट जनरेशन एंड यू विल गेट दी अनदर रिप्लाई सो दिस वे देर आर मल्टीपल आउटपुट दिस रिजल्ट्स विच विल बी डिस्प्लेड ऑन आवर पोर्टल 
तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये अल्स्टर टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने रिप्रेजेंट किया है जो एस का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपने कहा था कि 100 परसेंट मन बैक गारंटी है और उसी बात पे मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप कितना चार्ज करते हो कितना कॉस्ट इफेक्टिव है एक ट्रैवल एजेंट को आपके साथ जुड़ना उनके लिए कोई ज्यादा तकलीफ तो नहीं होती पैसों में और जो हाइस्ट सर्विस है वो है फोर ट्रिपल नाइन और दूसरा जो है वो वीजा का जो है एडमिशन का वो सिक्स जीरो नाइन फोर है हमारा और ये आज की तारीख में सिर्फ एक एडमिशन का तो छोड़ो आप एंट्रन करो ना किसी भी में तो दस हजार कंसल्टिंग दस हजार रुपया खाली कंसल्टिंग लेते हैं उधर जबकि मेरी ये सब ऑनलाइन सर्विसेज जो है जो टू नाइनटी नाइन से स्टार्ट होती है तो दैट वे वी आर दीपेस्ट इन इंडिया अभी ये एक्चुअली क्या है जो वीजा कंसल्टेंट हैं जब वो देखेंगे और जो सर्विस को दे, वो देखेंगे कि ये टू नाइन मैं आपको बता दूँ एक आदमी को एक लड़का रखने के लिए आज की तारीख में कहीं पे भी रखोगे बीस हजार से कम कुछ नहीं आता और वो बीस हजार रुपए के अंदर उसको अगर दो बीस मतलब एडमिशन या स्टूडेंट का कुछ काम नहीं आया तो उसका तो खर्चा भी निकलना मुश्किल है अभी क्या करना है उसको मालूम है कुछ करना नहीं है उसको कांटेक्ट लेना है तेरे को क्या करना है भाई कनाडा जाना है तेरे को क्या करने का है वीजा चाहिए तेरे को विजिटर वीजा चाहिए उसको उठा के उसका जितना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी कुछ है वो हमारे अल्स्टर उस पर डाल देने का है और हम उसको जनरेट करके देने वाले हैं यानी आज वो आदमी अगर दिन का पंद्रह से बीस आदमियों को भी कॉन्टेक्ट करके हमें देता है तो वैसे ही वो पैसा कमा लेता है तो सर ने ऐसा सही कहा कि अवर सर्विस स्टार्ट नाइन इज अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव इवन इफ यू गो आउटसाइड इन टू द मार्केट सो एनी लोकल पर्सन विल नॉर्मली चार्ज यू टेन थाउजेंड प्लस रुपीज एंड सॉल्व सो वी आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी एज वेल एज ऑल दी अदर फीचर्स ऑफ द वेबसाइट विच हेल्प्स अस टू रिड्यूस द कॉस्ट और हमारा इंटेंशन यही है सर्विस तो सब लोग प्रोवाइड कर ही रहे हैं पर वीजा कंसल्टेंट को अगर वही सर्विस सब्सिडाइज प्राइस में अगर मिले तो भी उन लोगों को बेनिफिट होगा तो जैसे अगर आपने अगर आप आए अगर देखा होगा हमारा टेस्टी मॉडल तो इतने सारे कंसल्टेंट हैं जो जिन लोगों ने वीजा बोर्ड का पोर्टल लिया है और कुछ कर ही नहीं रहे बस वो केस ले रहे और डाल रहे हैं उसके अंदर तो दिस इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव सर सर मैं ये जानना चाहता आपने वीजा बोर्ड के बारे में सुना है अगर आप एक ग्राहक है तो इतना कारगर आपको लगता है कि ये है मैंने जैसे पहले कहा मैं विजन बोर्ड अनीस भाई इन सबके सपोर्ट में आया हूँ मेरी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज इस ऐप को लेकर लिमिटेड है बट जाहिर है सभी बातें कर रहे हैं तो बहुत ही एक विजनरी थाट है और बहुत हेल्प करेगा सारे कंसल्टेंट्स और इवन द मेनली द कंज्यूमर्स सो यस My question to maybe Anis or the someone can answer. If a layman who does not know how to operate the app, even I don't know much. Right. Where is the residential? This is B B two B. Yes, it's clear. Office address is in Ahmedabad. It is. But it is not mentioned. Yeah, it is on our website. Yeah, it is listed. Yeah. And no booklet is being attached. Sorry. No booklet. It is the brochure man which you are holding at the moment. Yeah, there's no address. Yeah, yeah, yeah. Uh, it is as well. Uh, the, our office is located in Ahmedabad. It is in Gujarat. To uh, there is two zero four Gala Road, Ahmedabad. Yeah, yeah. Okay. Thank you for the point you gave to us. Next time we'll take care. Thank you. Uh, I think it's just the website is mentioned. Yeah, I'd like to know a little bit about your journey and how you contribute to the society and how your social media followers are getting to learn from you and grow bit by bit through your contribution. We start with you. Okay, so uh, I'm Anuja and uh, my journey. 
was from a very different background. It was from the academics. I'm an engineer in MBA. And after that, I switched into this film industry as a singer, as an actor. And it has been absolutely wonderful and exciting because this was what I've wanted to do since long, since ever. But that was always going on, like, not in a very professional manner, but with your studies, it was a secondary thing that we used to do. And uh, and it was very, very challenging. So challenging hota hai when you're from a background where it's full of, you know, doctors and engineers and IS officers and suddenly why the hell do you want to go into a film line or something? So, <laughs> so uh, uh, all of a sudden, why do you really want to switch into this industry? It's okay to keep it as a hobby and all of that. But then uh, so a point comes and there's a time where, where you really would do for yourself. And uh, yeah, and here I am and it's very relevant again. A huge round of applause for Thank you so much. Thank you. I'm Dupika Grover. I started my journey as a housewife. So I'll reintroduce myself. I'm Rebecca Grover and my journey has been probably an inspiration to all the women of my age. I have been a qualified lawyer but I chose not to practice and concentrate on raising my children and looking after my family. But once I reached 50 and my kids were grown up and I realized that they actually didn't need me to hold their hand and move forward. And that left me with a big void and not knowing what to do and how much of parting can you do, how much of people can you meet. It becomes very stagnated after a time. So that was the time I decided to enter the film industry. It wasn't that tough to be very honest because probably it was not expected that a lady of 50 years is entering but still I got good jobs, I got good roles, I have been blessed and five years down the lane that is when I was 55 I again got a little bored and wanted to <laughs> push myself out of my comfort zone that is when I entered a beauty pageant and became the eldest contestant and the eldest winner Today, I am Mrs. India, one in a million, crowned, setting a world record at 55. Wow, <laughs> that's such a spy story. Uh, she has the world record of being the eldest. She doesn't look her age though. The eldest Mrs. India we have ever had. Thank you so much for your contribution, ma'am. That is such an inspiring story for all of us. And now you, ma'am, please. Hi, this is Astha Raval. Um, it's really good to know that, uh, you know, she's uh, someone who's the eldest uh, Miss India. <laughs> yeah. So, uh, the same, not same, but a journey from the opposite side I have. It's, uh, I've completed my study. I won uh, in November 23, uh, Miss Continental, and I was the only one who represented India in uh, internationally. So, um, I was the youngest one. <laughs> I was the youngest one to achieve and uh, uh, first Indian to achieve this crown. Uh, now I'm working for my movies and uh, the main thing what I'm doing for the society it's um, I am telling people to take care of uh, mental health which is very important. People are taking care of going gym, doing so many things but yes they are not taking care of their mental health which is really uh, very important. So yes I am working on the awareness of mental health. Wonderful. That's very noble now. Thank you so much. Thanks. And now you ma'am, please. Hi, this is Nikita Raval and I am an actor from uh, last 10 years. I have done a movie called Garam Masala, Black and White, uh, Hero Di Abhimanyu and lot of and my other movies coming also with Dasar Dwarsi and next 15 days. Uh, also, I have done 10-15 videos also at 2 3 South movies. For a society, the question me uh, is I have adopted 60 HIV positive kids. I have a foundation, a name called Asta Foundation, where I take care of like 376 families and I go every time to them. Uh, I just give them whatever I can do, like food, uh, medicines and other things. So my my bit I do for the society and yes, I'm working very happily in film industry. Thank you. Such a wonderful story. Thank you so much for the society. And you ma'am. Hi, I am Neha Singh, uh, coming from Delhi. First of all, many many congratulate to Visa Board. 
Many, many congratulations to Visa Board and and entire team. I brought me invite here. Thank you so much. I will not say much more, but yes, I am a woman entrepreneur. I have my OGT platform, which name is Fryzeit Media. It names derives from German. Uh, that means free time India, but uh, short name is uh, FZ Films, which is available on App Store, Play Store, browsing also, and now uh, uh, we are going to launch our TV app with a Geo. So, this is the fastest growing regional platform all over the world without Geo blocking. I am streaming all the broadcasting channels all over the world. We have more than 50 languages, more than uh, tier 2, tier 3 cities, regional artists. We have lots of content. In their regional languages, which are in their own home, like talking to others, like talking to others, like talking to others, like talking to others, that is the thing. I have U.P. Bihar, Seven Sisters, Delhi, NCR, Malayalam, Telugu, lots of regional languages over there. Please go and watch our absent films as soon as possible. क्योंकि हम इसके बाद बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस देने दिवाने वाले हैं लोगों से। So yes, 2017 में I won Miss Jali NCR and after that 2018 में मैंने Global Miss Global India रही। After that मुझे फिल्म में फिल्म में आने के चांसेस को बहुत सारे मिले, but I always denied क्योंकि मैं फिल्म नहीं बना सकती मैं फिल्म में प्रोजेक्ट नहीं कर सकती यस लेकिन मैं फिल्म बना सकती हूँ तो आई एम डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर आल्सो हमने अपना पहला फिल्म धौसिया बनाया जो एमएक्स पे स्ट्रीम रहा और मोर देन एट लैक्स यूजर्स ने देखा दैट इज ऑन विकास तू पे क्रिमिनल गैंगस्टर इसके बाद मैंने और भी प्रोजेक्ट अपना प्रोड्यूस किए साथ ही साथ अभी हमारा बियोंड द बाउंड्रीज के नाम से एक वीडियो पॉडकास्ट चल रहा है जो स्पॉटिफाई सावंजियो ऐप गूगल पॉडकास्ट अमेज़न म्यूजिक गाना डॉट कॉम और बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग चैनल पे स्ट्रीम हो रहा है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच I think all you gorgeous women out here are proof that if a woman decides something, nothing is impossible. So put it to that man. All of you. And we are we are really really happy and we are just seeing the the kind of words you have, the kind of grace you have, the kind of beauty you have. Feeling blessed. We're actually feeling blessed for that. That's the little lifting of it, guys. Yes. Hi everyone. Thank you very much, Mr. Paul, to entire media who guys are standing here from Mars and taking our interviews and it's an honor to uh, each and uh, everyone who are who has us sitting with me. Thank you very much. It's an honor for me as well. And my name is Ruchita Sharma. I just started my podcast six months before. This is a uh, rush with Ruch. So what I do in that, I do the courses, I do the military things, and I do the, uh, the lifestyle and the struggle uh, of every actor, every artist who are giving off wonderful, wonderful, uh, you know, time to this industry, to grow this industry. So yeah, this is the main reason of uh, starting this Rush with Roach. So yes, uh, I'll, I'll try my best and I'll, I want to say one thing. I started my journey as a teacher. I was a history teacher. Oh. How a history teacher becoming a, a actor, an anchor, a singer. So uh, I want to say one thing. Do something they post it, which will let you know. Absolutely. Thank you very much.